तेलवीज की अगर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर इस समय सुरक्षा है पुलिसकर्मी तैनात है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हुए हैं तो कई सड़कें बंद की गई हैं दक्षिण की बात की जाए तो सेडरोट और एस्कोलोन के आसपास के इलाकों में आज भी रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं और जमीन पर जो अधिकारी है उनका यह कहना है कि वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर है तैनात है उनको केवल एक आदेश की आवश्यकता है तो क्या इस बैठक के बाद जो इस समय टेलीविजन में चल रही है राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री बिनियामिन नेतन्याहू की इसके बाद यूनाइटेड वर्क कैबिनेट यूनाइटेड एंड रिजॉल्व टू लीड इसल टू विक्ट्री दिस वुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर because Hamas is a different kind of enemy while Israel seeks to minimize civilian casualties Hamas seeks to maximize civilian casualties Hamas wants to kill as many Israelis as possible and has no regard whatsoever to Palestinian lives every day they perpetrate a double war crime targeting our civilians while hiding behind their civilians embedding themselves in the civilian population and using them as human shields we've seen the cost of this this terrible double war crime against humanity that hamas is perpetrating in the last 11 days as israel legitimately targets terrorists civilians are unfortunately harmed hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties we saw the cost of this terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital. The entire world was rightfully outraged, but this outrage should be directed not in Israel, but at the terrorists. As we proceed in this war, Israel will do everything it can to keep civilians out of harm's way. We have asked them and will continue to ask them to move to safer areas. We'll continue to work with you, Mr. President, to assure that the minimal requirements are met and will continue to work together to get our hostages out. Mr. President, the road to victory will be long and hard, but united in purpose and with a deep sense of justice and the unbreakable spirit of our soldiers and our people, Israel will prevail. Thank you, Mr. President. Well, thank you, uh, Mr. Prime Minister. In the wake of Hamas's uh, appalling terrorist assault, it was brutal, inhumane, uh, almost beyond belief what they did, this cabinet came together. And uh, standing strong, standing united, and, uh, and I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. Seventy-five years ago, your founders declared that this nation would be one based, quote, based on freedom, justice, and peace. Based on freedom, justice, and peace. The United States stands with you in defense of that freedom in pursuit of that justice and in support of that peace today, tomorrow, and always, we promise you. तो अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान अमेरिका इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बिनियामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना इस्लामिक स्टेट के कट्टर आतंकवाद से की कि जिस तरह से जिस निर्ममता से इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी गला रेत कर लोगों की हत्या करते अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों की हत्या करते उसी तरह हमास के आतंकवादियों ने 
दक्षिणी इसराइल में किया और उसी दक्षिणी इसराइल में मैं मौजूद था जहां इसराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है और तत्पर है हमास पर धावा बोलने के लिए हमला बोलने के लिए 